Wszystko się dzieje w obozie wojskowym, gdzie przetrzymywani są wojskowi <śmiech> z oficerskich, nie tylko oficerskich obozów e, niemieckich i tych, którzy wyszli z Powstania Warszawskiego. Krótko mówiąc, ta mieszanina mężczyzn, którzy nie wiadomo na co czekają, nie wiadomo co się ma z nimi dalej stać, to jest, to jest główny temat tego filmu. No i ta taka trudna, niespełniona, e, taka skazana od razu na niepowodzenie e, miłość tych dwojga których tego młodego intelektualistę z Powstania Warszawskiego, czy z obozu koncentracyjnego, z obozu koncentracyjnego, bo jest taka ekspozycja zrobiona, żeby było bardziej zrozumiałe, jak się, że tak powiem, jak się to wszystko zaczęło. Zaczyna się od obozu niemieckiego, obozu koncentracyjnego, który jest wyzwolony przez amerykańską armię. Tam poznajemy bohatera, którego gra Daniel Lubrycki. A za chwilę do tego samego obozu trafia, trafia dziewczyna, która, który, dla której to jest tylko przejściowe e, miejsce i będzie dążyć dalej. No, jej przypadkowa śmierć jest tutaj, e, że tak powiem, kulminacją w jakimś sensie tego filmu, która powoduje, że Nasz główny bohater szuka jakiegoś innego miejsca dla siebie i wraca z powrotem do kraju. Myślę, że i gra aktorów, a nie tylko myślę o tej dwójce, pojawił się znowu Tadeusz Janczar, którego dawno straciłem z oczu jeszcze za, z filmu Kanał. Pojawił się Aleksander Bardini, który zagrał bardzo przejmującą rolę właśnie towarzysza podróży tej młodej kobiety. No, krótko mówiąc, powstał jakiś film w moim przekonaniu taki, no, który bardzo nas zaangażował uczuciowo też i który i który miał wielką siłę też i obrazu. Zygmunt Samosiuk, ten właśnie, który, który dał się poznać w filmie Brzezina, pojawił się znowu jako operator filmu Krajobraz po bitwie i właśnie Krajobraz po, po bitwie tytuł. Tytuł e, padł przypadkowo zupełnie w tu wytwórni. E, e, jeden z naszych scenarzystów filmowych e, e, w przejściu, tak widząc, że mam trudności z tytułem, dlatego że bitwa pod Grunwaldem jest określeniem bardzo e, takim no, jednoznacznym. Polacy w 1410 roku pobili zakon krzyżowy i to jest wielkie zwycięstwo Polski nad Niemcami, które, że tak powiem, ten zakon krzyżowy symbolizował. No ale tutaj bitwa pod Grunwaldem to nie, bitwa pod Grunwaldem to jest inscenizacja, która odbywa, którą ci biedni uchodźcy, którzy nie wiedzą w którą stronę się udać, w rocznicę bitwy pod Grunwaldem inscenizują w tym, w tym obozie. No więc, żeby uczynić to bardziej czytelne, zacząłem poszukiwać jakiegoś innego tytułu i Roman Bratny, właśnie jeden ze scenarzystów, tamtego czasu, mówi krajobraz po bitwie, to jest dobre. Obejrzał film krajobraz po bitwie. No i ten tytuł bardzo się przyjął. Często służy i innym wydarzeniom. E, krajobraz po bitwie, no to jest po prostu krajobraz po tym wszystkim, co się wydarzyło, po tym bitwie, po powstaniu warszawskim, po bitwie e, z Niemcami, po tym zwycięstwie, które e, Polacy e, tak przyjęli, że tak powiem, bez entuzjazmu, no bo wszyscy się spodziewali, że naszymi, że ci, którzy wkroczą do Polski, to będą amerykańskie wojska, to będą wojska naszych sprzymierzeńców z zachodu, a nie wojska sowieckie, więc krajobraz po bitwie. I muszę powiedzieć, że dużą satysfakcję nam sprawiła praca nad tym filmem, nam, całej naszej grupie.